অধাতুর ক্ষেত্রে অধাতুগুলা যে সব বৈশিষ্ট্য দেখায় তাদেরকে আমরা অধাতব ধর্ম বলবো অধাতুকে তুমি আমি যদি সংজ্ঞায়ন করতে চাই ফান্ডামেন্টালি আমরা সংজ্ঞায়ন করতে পারবো যদি জেনারেল সেন্সে সংজ্ঞায়ন করি যে সব পদার্থকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ করে না চকচক করে না জন জন আওয়াজ করে না তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না তাদেরকে আমরা অধাতু বলবো অধাতু কঠিন অবস্থায়ও থাকতে পারে তরল অবস্থায়ও থাকতে পারে গ্যাস অবস্থায়ও থাকতে পারে মাটির একটা টুকরা অধাতু তাই না তো অধাতু এখানে কিন্তু আমরা মৌল কোনগুলো অধাতু সেগুলো নিয়ে কথা বলছি মাটি কিন্তু মৌল না মাটি তো মিশ্র পদার্থ তো এটা অধাতু যে সকল স্টেটে থাকতে পারে এটা বোঝানোর জন্য কথাটা বললাম অধাতু কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে তরল অবস্থায় থাকতে পারে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে এখন আমরা কোন অধাতুগুলো নিয়ে আলোচনা করব পর্যায় সারণীতে মৌল যেসব অধাতু আছে মৌল যেসব অধাতু আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন ধাতুর সঙ্গে আমরা দুইভাবে দিতে পারছিলাম একটা ফিজিক্যাল ডেফিনেশন আরেকটা হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন তৈরি হওয়ার ঘটনা ওইভাবে বলে অধাতুর সঙ্গে আমরা দুইভাবে দিতে পারব একটু আগে একভাবে দিলাম যে যেসব পদার্থকে আঘাত করলে ধাতব ঝনঝন আওয়াজ করে না ধাতুর মতো চকচক করে না ঘাত সহ ও নমনীয় নয় সাধারণত তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তাদেরকে আমরা অধাতু বলি কিন্তু এক্স্যাক্ট কেমিস্ট্রি সেন্সে যদি আমরা অধাতু কী ডেফিনেশন দিতে চাই তাহলে আমাদের বলতে হবে যে যেসব পদার্থ তাদের সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে অ্যানায়ন তৈরি করে অথবা ইলেকট্রন ভাগাভাগি করার মাধ্যমে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে যৌগ তৈরি করে তাদেরকে আমরা অধাতু বলি যেমন তুমি চিন্তা করে দেখো পর্যায় শ্রেণীতে তাকায় দেখো সতেরো নম্বর গ্রুপ সতেরো নম্বর গ্রুপের সবাই কি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টেটিন এরা ফ্লোরিন কি করে ফ্লোরিন টোটাল কত নয়টা ইলেকট্রন না ফ্লোরিনের বাইরে শক্তি স্তরে আরেকটা ইলেকট্রন পাইলে সে নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করলো স্থিতিশীল গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করলো তাহলে ফ্লোরিন কিসে পরিণত হয় ফ্লোরাইড ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিসে পরিণত হয় ক্লোরাইড ব্রোমিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিসে পরিণত হয় ব্রোমাইড আয়োডিন একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিসে পরিণত হবে আয়োডাইড তাহলে অধাতুগুলার কেমিস্ট্রি ডেফিনেশন আমরা কি দেই যে সকল পদার্থ তাদের সর্ববহিষ্ঠ স্তরে ইলেকট্রন ঘাটতি থাকার কারণে স্থিতিশীল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের স্থিতিশীল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করার জন্য ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে অ্যানায়নে পরিণত হয় সাধারণত তারা অধাতু রূপে অবস্থান করে তাহলে শক্তিশালী অধাতু কারা হবে তুলনামূলকভাবে যারা যত দ্রুত অ্যানায়ন তৈরি করতে পারবে তাই না এই অধাতু ধর্মের হিসাব থেকে আমরা কিন্তু গ্রুপ আঠারোকে এই ক্ষেত্রে বাদ দিতে হচ্ছে কারণ তুমি চিন্তা করে দেখো গ্রুপ আঠারো হেলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন অর্গানেশন এরা সবাই অনেক বেশি নিষ্ক্রিয় না আমরা সবাই জানি এরা নিষ্ক্রিয় মূল্য এরা তো কারোর সাথে বিক্রিয়াই করে না এরা অ্যানায়ন তৈরি করবে কি বাকি সবাই তো এদের মতোই হইতে চায় এবং এরা গ্যাস হিসাবে থাকে আমরা জানি তাহলে এরা অধাতু ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টেটিন এরা হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়নে পরিণত হয়েছে এরা অধাতু অক্সিজেন গ্যাস হিসাবে থাকে অধাতু তারপরে ধরো পোলোনিয়াম লিভার মোরিয়াম এরা ধাতু হিসাবেও কাজ করে অধাতু হিসাবেও কাজ করে পর্যায় যত এই পাশ থেকে এদিকে আসতেছ কি পাচ্ছ ধাতু এই পাশে আবার কাদেরকে পাচ্ছ অধাতু তার মানে কি অধাতব ধর্ম পর্যায় সারণীতে যত বাম থেকে ডানে যায় শুরুতে কোনো অধাতু নাই অধাতব ধর্ম নাই অধাতব ধর্ম কম শুরুতে পর্যায় সারণীতে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বাড়তেছে বাড়তেছে এরা হালকা অধাতু হালকা ধাতু এই জন্য এরা অপধাতু আরও ডানে গেলাম বাড়তেছে বাড়তেছে এরা পুরা অধাতু তাহলে অধাতব ধর্ম পর্যায় সারণীতে বাম থেকে ডানে গেলে বৃদ্ধি পায় তাহলে অধাতব ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো একটা পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় শুরুতে কোনো অধাতু নাই আস্তে আস্তে অধাতু ধর্ম বাড়তেছে এখানে অর্ধেক অধাতু ধর্ম আর ধাতু ধর্ম কমতে কমতে অর্ধেক ধাতু ধর্ম এখানে অর্ধেক অর্ধেক অধাতু ধর্ম শুরুতে ছিল না এখানে অর্ধেক অধাতু ধর্ম আর একটু ডানে গেলে পুরা অধাতু ধর্ম 
কারণ অদ্বৈত ধর্ম পর্যায়ের সাথে বাম থেকে ডানে গেলে বেড়ে যাচ্ছে গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে অদ্বৈত ধর্ম কি হয় একটা অদ্বৈতর গ্রুপ নিয়ে কথা বলি অদ্বৈতর গ্রুপের ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো অদ্বৈত ধর্ম গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে কি হয় ফ্লোরিন থেকে ক্লোরিনের শক্তি স্তর বেশি ফ্লোরিন দুই নাম্বার পর্যায়ে না তাহলে ফ্লোরিনের শক্তি স্তর দুইটা ক্লোরিন তিন নাম্বার পর্যায়ে না তাহলে ক্লোরিনের শক্তি স্তর তিনটা ব্রোমিনের চারটা আয়োডিনের পাঁচটা শক্তি স্তর অ্যাস্টেটিনের ছয়টা শক্তি স্তর টেনেসাইন হচ্ছে সাতটা শক্তি স্তর এবং ফ্লোরিনেরও পারণিক সংখ্যাগত নয় তার মানে তার ইলেকট্রন বিন্যাস কি দুই সাত ক্লোরিনের পারণিক সংখ্যাগত সতেরো তার মানে তার ইলেকট্রন বিন্যাস কি দুই আট সাত এদের সবার বাইরের শক্তি স্তরে কয়টা করে সাতটা করে সবাই একটা করে গ্রহণ করতে চাইবে তো আকৃতির পার্থক্যের জন্য সবচেয়ে ছোটকে ফ্লোরিন তার চেয়ে একটু বড় ক্লোরিন তার চেয়ে একটু বড় ব্রোমিন এখন তারা তো চাচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন হইতে ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে ছোট তার ক্ষেত্রে সেন্টার থেকে নিউক্লিয়াস টানতে পারবে না বাইরের ইলেকট্রনটাকে আসো আসো ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে শক্তি স্তর মাত্র দুইটা ফ্লোরিনের নিউক্লিয়াস বাইরের নয়টা ইলেকট্রন ফ্লোরিনের আকার সবচেয়ে ছোট এই গ্রুপে ফ্লোরিনের নিউক্লিয়াসটা বাইরের যে ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে অ্যানায়নে পরিণত হইতে চাচ্ছে ফ্লোরিন সেই বাইরের ইলেকট্রনটাকে ফ্লোরিনের নিউক্লিয়াসটা খুব জোরে দ্রুত টানতে পারবে কেন কারণ ফ্লোরিনের সাইজ ছোট নিউক্লিয়াস থেকে ওই বাইরের ইলেকট্রনটা তেমন একটা দূরে না নিউক্লিয়াস কোপায় টেনে এনে ফ্লোরাইড বানায় ফেলবে কিন্তু ফ্লোরিনের জায়গায় যদি আয়োডিন একটা ইলেকট্রনকে টেনে আয়োডাইড বানাইতে হয় আয়োডিনের শক্তি স্তর কয়টা পাঁচটা আয়োডিন কোন পর্যায়ে পঞ্চম পর্যায়ে আয়োডিন কোন পর্যায়ে আয়োডিন হচ্ছে পঞ্চম পর্যায়ে আয়োডিনের শক্তি স্তর পাঁচটা আয়োডিন যদি তার বাইরের শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন কেনে আয়োডাইড বানাইতে চায় তাহলে আয়োডিনের নিউক্লিয়াস থেকে ওই নিউক্লিয়াস কি তেমন একটা পাওয়ার দেখাইতে পারবে বাইরের যে ইলেকট্রনটাকে টেনে আনতেছে তাকে আনার জন্য খুব একটা দ্রুত অধাতুতে বা খুব একটা দ্রুত দ্রুত অ্যানায়নে পরিণত হইতে পারবে না কিন্তু সবচেয়ে দ্রুত অ্যানায়নে পরিণত হবে কে একটা গ্রুপে ফ্লোরিন তার মানে আমরা কি দেখলাম আকার যত ছোট হচ্ছে তত সে শক্তিশালী অধাতু হিসাবে কাজ করতেছে একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে আকার বাড়ে না তাহলে অধাতু ধর্ম একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে কমবে কারণ সবচেয়ে আকারে ছোট যে সে সবচেয়ে শক্তিশালী অধাতু হিসাবে আচরণ করতেছে একটা গ্রুপে সবচেয়ে বড় যে সে ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে অ্যানায়ন তৈরি করতে তার নিউক্লিয়াস অতটা পাওয়ার দেখাইতে পারবে না কারণ তার নিউক্লিয়াস থেকে বাইরের শক্তি স্তরে যেখানে ইলেকট্রনটা আসবে সেটা তো অনেক দূরে তাই না তাহলে অধাতু ধর্ম গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে কি হচ্ছে কমতেছে ফ্লোরিন সবচেয়ে শক্তিশালী অধাতু এই গ্রুপে আয়োডিন একটু দুর্বল অধাতু মানে তুলনামূলকভাবে গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে অধাতু ধর্ম কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে তার মানে একটা পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতু ধর্ম বাড়ে আর একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে অধাতু ধর্ম হ্রাস পায় তাহলে এটাকে যদি আমরা চিত্র আকারে লিখি অধাতু ধর্মের ক্ষেত্রে এটা আর একটু ছোট করে দিলাম এখন অধাতু ধর্মের ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম কি হয় বাড়ে একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে অধাতব ধর্ম কমে তাহলে অধাতব ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা এই চিত্রটা মনে রাখতে হবে একটা পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বাড়ে একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে অধাতব ধর্ম কমে ক্লিয়ার আমরা এখন এই জায়গা থেকে প্রশ্ন কিভাবে আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে খুবই স্বাভাবিক পর্যায় সারণীর এই কনসেপ্টটা তোমার যদি মাথায় থাকে এই কনসেপ্টটা মাথায় থাকলে প্রশ্ন আসতে পারে যে ধরো আসলো ক্লোরিন এবং ব্রোমিনের মধ্যে অধাতব ধর্ম কার বেশি তুমি দেখবা কি ক্লোরিন আর ব্রোমিন কি একই গ্রুপে নাকি বিভিন্ন জায়গায় নাকি একই পর্যায়ে নাকি ভিন্ন গ্রুপে ভিন্ন পর্যায়ে তুমি প্রথমে দেখলে কি ক্লোরিন আর ব্রোমিন একই গ্রুপে তাহলে অধাতব ধর্মের ক্ষেত্রে তুমি কি জানো একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে অধাতব ধর্ম কমে যায় ক্লোরিন থেকে ব্রোমিনে গেছি অধাতব ধর্ম কমে যাবে ব্রোমিন 
कम अधातक धर्म देखा क्लोरिन बसि अधातक धर्म देखा मैंने क्लोरिन बस द्रुत एन आयना परिणत हो ब्रोमिन आस्ते आस्ते एन आयना परिणत हो एम सिक्यू प्रश्न आसते तुम्हारे दीते पटाशियम ए कैलसियम मध्य शक्तिशाली धातु के तुम देखा जर के लिए प्रश्न देव से पटाशियम कैलसियम एरा कि एरा कि एक ही पर्या एक ही ग्रुपे ना कि भिन्न ग्रुप भिन्न पर्या पटाशियम और कैलसियम एक क्षेत्र में एक ही पर्या एक ही पर्या धातक धर्म हमें धातक धर्म नहीं प्रश्न करा पटाशियम कैलसियम मध्य के शक्तिशाली धातु पटाशियम और कैलसियम मध्य तुम बुझे फिलल एक ही पर्या एक ही पर्या बाम डने गले धातक धर्म कमे तेल पटाशियम डने हे कलसियम तेल कैलसियम कम शक्तिशाली धातु पटाशियम बसि शक्तिशाली धातु कारण यहाँ खूब द्रुत कैटायन परिणत होते ये विभिन्न प्रश्न जो आसे और मिक्स कर प्रश्न आसें यत सहज लेवल प्रश्न आसें ना कि एम सिक्यू अमुक अमुक धातव धर्म बसि ना कम बोलो अमुक अमुक अधातव धर्म बसि ना कम बोलो क्यों व्याख्या करो एरक आसते परे सेम पर्या तुलना दीते सेम ग्रुपे तुलना दीते आर भिन्न ग्रुपे भिन्न ग्रुपे भिन्न पर्या तुलना दीते तुम तुम्हार कन्सेप्ट कजे लगे एगू यूज कर चिंता कर उत्तर दीते हैं कार धातु धर्म बसि कार अधातु धर्म बसि कार धातु धर्म कम हो कार अधातु धर्म कम हो